ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേണ്ടൽ ആർ ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി നമ്മളിന്ന് കാറ്റഗറി ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം റാണി രാമു എന്നിവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഏഴ് ഈസ് ടു എട്ട് ആണ് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം റാണിയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ രാമുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എന്ത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ റാണി രാമു എന്നിവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഏഴ് ഈസ് ടു എട്ട് ആണല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ റാണിയുടെ വയസ്സ് സെവൻ എക്സ് ആയിരിക്കും രാമുവിന്റെ വയസ്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പോ റാണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് സെവൻ എക്സ് രാമുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എട്ട് എക്സ് അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പറയുക നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം റാണിയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ റാണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെവൻ എക്സ് ആ പ്ലസ് നാല് വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ആ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും മാറാണ് ചെയ്യണത് ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ നോക്കാം സെവൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തൊന്ന് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇത്ര കിട്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് കാണാം ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് രാമുവിന്റെയും റാണിയുടെയും വയസ്സ് കാണാം അപ്പൊ റാണിയുടെ വയസ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സെവൻ എക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാമു രാമു രാമുവിന്റെ വയസ്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ രാമുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് റാണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ആരുടെ വയസ്സാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ആരുടെയാണ് രാമുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രാമുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കുക ഒരു മേശയുടെ വില ഒരു കസേരയുടെ വിലയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മേശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടേബിൾ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ടേബിളിന്റെ വില എന്ന് പറയണത് ഒരു ചെയറിന്റെ വിലയുടെ എത്രയാണ് മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടി ഒരു മേശയുടെ വില ചെയറിന്റെ വിലയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഇനി അവർ അടുത്ത പാട പോയിന്റ് നോക്കൂ ഒരു മേശയ്ക്കും ഒരു മേശയ്ക്കും രണ്ട് കസേരയ്ക്കും കൂടിയുള്ള വില എന്ന് പറയണത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ശരി സമ്മതിച്ചു അതിനാണെങ്കിൽ ഒരു മേശയുടെ വില എന്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മേശയുടെ വില രണ്ട് ക്വേഷൻ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പി അല്ല കണ്ടത് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 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 ശരി ശരി അപ്പൊ സി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇല്ലെന്നും സി സി കളും അതപ്പോ എന്തായിരിക്കും മാറും ടി ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി ടി സി കൾ ടു ത്രീ സി അപ്പൊ സി സി കൾ ടു ടി ബൈ ത്രീ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ ഒരു സി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ക്യൂഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ പുട്ട് ഇടുക പുട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇന് ടു അപ്പൊ ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടി ബൈ ത്രീ സി കൾ ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി എഴുത എന്ത് ചെയ്തു ടി ബൈ ത്രീ കൊടുത്തു ടി കോമൺ ടൈം ആണ് പുറത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പൊ ടി ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടി ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് 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 പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ ടി ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും അഞ്ച് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെ തോട്ടം വണ്ടി പോകും അഞ്ഞൂറല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഹോട്ടലിൽ വെട്ടി പോകണത് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കിട്ടി ഇനി ബി നോക്കുക ഏഴ് ബൈ എട്ടാണ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എട്ട് നാൽപ്പത് എണ്ണട്ട് അറുപത്തി നാല് ബൈക്ക് ആറ് പൂജ്യം അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി ആറിന് ആറ് ബാക്കി നാല് പൂജ്യം അഞ്ച് ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി സി നോക്കാം ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പൂജ്യം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം പത്ത് ബൈ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഒമ്പതല്ലേ ഒമ്പത് ബാക്കി ഒന്ന് പൂജ്യം ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് പിന്നെ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും പോയിൻറ്റ് നയൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ പക്ഷേ ഇവിടെ പൂജ്യം ഇവിടെ ഒമ്പത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആൻസർ അടുത്ത ദിവസം നോക്കുക ഗണിത പഠനത്തിൽ സർഗാത്മകത സർഗാത്മകത വളർത്താൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത മാർഗം ഏതാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായി അത് എന്ത് സംതിങ് റോങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായില്ല സംഖ്യാ പാറ്റേണുകൾ തയ്യാറാക്കൽ കണ്ടെത്തൽ ബി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടൽ സി സംഖ്യാ പാറ്റേണുകൾ അവിടെ ഇതിന് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നത് സംഖ്യാ പാറ്റേണുകൾ തയ്യാറാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗണിത കഥകൾ കവിതകൾ പതിപ്പുകൾ ഇവ തയ്യാറാക്കൽ ശേഖരിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഈ എയും ബിയും എയും സിയും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻസർ അറിയുള്ളൂ എന്താ പറയുന്നത് സോൾവിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ഇതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തേണ്ടതാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് സോൾവിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതാണ് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത മാർഗം എന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മലയാളത്തിൽ ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ കാരണം എന്താ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സി പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും ഏകദേശം ഓരോ പോലെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതോ സി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒന്നിനെങ്കിൽ ഇത് പറയാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതാണ് സോൾവിങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും അല്ല നമുക്കൊരു നമ്മളത് പാഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്യാവശ്യം യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ കയറി ചുമ്മാ ഒന്ന് ലൈക്ക് പിടിച്ചോളും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇനി ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ കയറി ആൺ ലൈക്ക് അടിക്കുക അപ്പം അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ജി ബി ആണ് ഇതിൽ മെമ്മറി കാണി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ജി ബിയിൽ മെമ്മറി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ പോലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ജി ബി ഒരു ദിവസം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം തന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നു സംഭവിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ജി ബി എന്നുള്ളതാക്കി ഒരു അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് എം ബിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശയ്ക്കും വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു മൈക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ ഭാവിയിൽ